Bonsoir chers téléspectateurs et merci d'être sur Paro Créatrice Info Télévision. Bienvenue au 20h bilingue de cette édition. Evening Adassa. Bonsoir Bertie. D'abord les titres. Ce fut une ambiance festive dimanche dernier à l'occasion du concert Life au chapiteau de la Croix, concert mené par le pasteur Nathan Epengue avec de nombreux artistes locaux. Un aperçu de cet événement dans votre journal. Triste événement, le frère Awon Sarem Merveille s'en est allé. Il est rentré à la maison paternelle le week-end dernier. Les articulations, le déroulé des obsèques en deuxième partie de votre journal. C'est tout pour les titres. La première partie de ce journal, c'est ta langue anglaise avec vous, Adessa Chwangep. Ladies and gentlemen, good evening once more and welcome to this first part of your bilingual news. Let's take out our various assemblies to find out what happened last week, a report of Elder McCain. Last week began with the listening of the tape Jehovah Jireh part 3. From it we returned that the words of God are foolproof because they always fulfill as in the days of Abraham. The next meeting was the all-night prayers, led by Reverend Esokum at Love Divine Sanctuary, Reverend Sokante at Shalom Tabernacle Deya, and Brother Nzokujan at Yashua Masha Tabernacle. God's voice said that true Christianity is to believe in all the word of God, and it comes with the fact of having a representation in heaven. In addition to it, we worshipped and prayed, And at the Asha Masha Tabernacle, we listened to a passamon of our pastor, Baye Samuel, entitled, It is advantageous for you that I go, and based on John 16, verse 7. On Sunday, the prophet continued to show how God's words never fails by demonstrating that Abraham and Sarah rejuvenated only with this word. The Bible is a love letter and only the real posterity of Abraham can read between the lines and believe it. Aspiring to a total deliverance is everyone's desire. Last Sunday, it was a throwback to the old gospel which strives to provide a total deliverance, a report of promise wrongly. As the prophet said, meetings follow themselves but don't look alike. Sunday evening services were very special and unusual this last week in our modern assemblies, starting with Yashua Masha Tabernacle Yaoundé. The word was delivered by Brother Zoku Jean with the theme, The Return to Life, drawn from Luke 15, 10 to 24. The true form of life is Jesus Christ, the word, if you depart from it, then you're dead. More so, for the first time in history, God demanded a prayer line for the couples only, and... The meeting was perfected with some soul ready from baptism. Furthermore, in Shalom Tabernacle there, the man of God talked of my reward after leaving the world, found it on Matthew 19, 17-30. At the end of the sermon, the anointing of the Lord manifested itself via discernment, prophecies, and many more. Closing our story in Love Divine Sanctuary Duala, the unusual praise gave room for the unusual preaching by Brother Jean Abel Niem. Read in Mark 11, 20-24 under the title, Have Faith in God. God said, All things are possible to him that believe. What is your need tonight? Down the prayer line drawn by the commanders, the angels of the Lord were really present, and the glory of the Lord was in abundance, and the service ended by a testimony. The ordination service held on Sunday, 27 March 2022 at the House of Prayer Boya is one to remember, a report of Bekin Diba. Sunday, the 27th of March 2022, marked the ordination ceremony and a hand of association extended to four men of God with one of them being a deacon at the House of Prayer Boya. The ordination ceremony performed by our father and pastor, Apostle Lambert Robinson, in this contest was to recognize God's hand in the lives of the men of God to be ordained, with the congregation recognizing their ministries. 
They were reminded they had a lot to learn and must have the capacity to do so because character is a victory and not a gift. Apostle Lambert proceeded to reading an ordination prayer by Prophet William Branham. The men of God, one after another, raised their hand while making a prayer accepting to serve God, followed by a prayer from the apostle and a hand of association. The apostle, when asked of the significance of ordination, had this to say. Such a ceremony is to show the entire world that these people have accepted to give their lives to serve God, that God is their priority, and they'll do everything to see that the kingdom of God is progressing. In reality, we simply acknowledged the fact that God's hand is upon their lives. And so we, as men of God, have given them a hand of association to say that we are associated, we are one. We shall henceforth be working together as one team to see that this kingdom progresses. Apostle Lambert Robinson, in turn, reconsecrated his life and ministry, making a prayer for himself and his wife. Joy and singing continued after a closing prayer from the Apostle, from Southwest Boya for PCE, Bekidziba. The preparation of the 10th anniversary of Power Creator Sanfo TV are well underway, and the organizing committee is working harder on it. The point with Banenu Zugia. <laughs> After its 9th anniversary celebrated last year, Parole Créatrice Info Télévision feels delighted to count you amongst its invitees. On the 23rd of July 2022, in the occasion of the celebration of its 10th anniversary that will take place, God willing, at Love the Red Century, let's come together to thank the Lord for His great works. For the 10th anniversary of Parole Créatrice Info, the countdown is on and all the members are working hard to make this event a resounding success. Ten Star, as Pastor Bauer said during the ninth anniversary in Yaoundé, the commissions are set up and are actively working. The contribution of the members and the sanitization in different churches and on social networks show that this event is taken seriously by all. The clothes already available at the price of 5000 is on sale for everyone who would like to have it. The feast will be certainly beautiful, but we have one main goal to advertise the Lord Jesus Christ. Such is the main vision of this work. We are making progress in the preparations in various commissions and regions. In one word, we encourage the entire team to stay to the course for the real success. Here are some briefing notes. Last week was the burial ceremony of Brother Awumu Merveille, Thursday, 24th March 2022 at 5 p.m., corps removal at the Garnison Militaire Bonanjo. And on Friday, 25th March 2022, departure for the village, Akunu, Hawaii. Finally, on Saturday, 26th March 2022, elimination of the corps in the village, Hawaii, at 1 p.m., may his soul rest in perfect peace. Second briefing note of this news, we have the Easter program 2022, God willing. From Sunday 3rd to Saturday 9th, April 2022, every day we are fasting and praying. On the last three days, it will be the Esther's fasting with the following prayer topics. A profound peace and love in the church. Unity of the body of Christ. May God bring up again harvesters according to his heart in this harvest. Peace and living together in our country, Cameroon. The protection of the elects across the world, more again those in the war zone. The blessing of God over the voice of God recording in Israel. A convention will take place from Friday 15th to Sunday 17th, April 2022, under the theme Togetherness Through Christ. Soirée de prière pour les malades, dimanche dernier, au Lord Divine Sanctuary, Yahshua Machat Tabernacle et Shalom Tabernacle d'Edeya, le peuple de Dieu a une fois de plus expérimenté la main puissante de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Narcisse Mavian, reportage. 
C'est à 17h30 que les portes se sont ouvertes au Love Divine Sanctuary de Douala, au Yashua Masha Tabinak Ayaoundi, au Shalom Tabinak de Dia, accueillant le peuple de Dieu venu au rendez-vous du grand médecin, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les 30 minutes de silence puis la louange conduite par les différents chantres mettront les oins de l'éternel sur les rails de la guérison. La parole de Dieu nous dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'on pouvait alors constater sans l'ombre d'un doute cette effectivité tant lors des différentes interventions, que ce soit au Love Divine Sanctuary, au Yashua Masha Tabernak, tout comme au Shalom Tabernak de Dea, mais aussi au travers des moments prophétiques. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, nous dit le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Oui, les malades ont été guéris, des iniquités ont été pardonnées, et c'est donc au travers des cris de joie et louange que le peuple de Dieu libéré du joug de l'ennemi est sorti ce soir-là. Dimanche dernier, au chapiteau à quoi le pasteur Nathan Epingé a presté un concert live. Les détails avec vous, grâce Bichoka. C'était le 27 mars dernier à la salle des fêtes Chapiteau d'Aqua que le pasteur et artiste Epingue Nathan vient sur la scène musicale avec son album intitulé Mac Pella ou encore Feuille de Figuier avec ses titres des masses, l'identification, le chemin, Mac Pella et bien d'autres il met la salle en effervescence. C'est dans ce bain d'anxion musical que les artistes David Machita, Calfus Bloem et Hortense Colomb nous ont offert eux aussi de belles galettes musicales. Ça chantait, ça dansait, ça criait. Le peuple de Dieu était réjoui et béni. Nous avons travaillé, euh, parce que moi-même étant dans le comité d'organisation, nous avons travaillé darrache pied pour que ce projet soit joué. Et euh, nous sommes très heureux ce soir du résultat escompté, parce que nous ne nous, nous attendions pas à ça. Déjà, la foule est venue dans le et nous sommes très heureux de cela. Beau et grand concert, l'histoire retiendra la date du dimanche 27 mars 2022 à la salle de fête Chapiteau. Les obsèques de notre frère Aoumou Saron Merveille se sont déroulées la semaine dernière. Lumière Bibotelet, reportage. Ça a été un grand choc et un coup dur pour beaucoup de nombre de personnes, la mort du frère Aoumou Meveille. Mais nous savons tous que c'est le chemin que beaucoup d'entre nous passerons et pour le chrétien ce n'est qu'un repos. Par ailleurs, c'est le 24 mars 2022 qu'a débuté les obsèques du défunt par une levée de corps à la morgue de la garnison militaire de Douala à partir de 14 heures. Ils étaient donc assez nombreux, familles, amis, collègues, connaissances, frères et sœurs dans le Seigneur. Par la suite, grâce à sa profession militaire, une délégation de militaires s'est déportée depuis Yaoundé jusqu'à Douala pour accompagner leurs collègues. Et des honneurs militaires ont été faits pour lui rendre un grand hommage. Et à la fin, ils se sont tous déportés à la maison familiale, si au quartier Saint-Thomas. C'est donc à partir de 20h30 que bon nombre de personnes sont venues à la veillée pour soutenir la famille éprouvée. Et eu par ailleurs une louange de reconfort, conduit par le frère Simon-Pierre Betu, et une exhortation de consolation apportée par le pasteur Fleury Betu. Après cela, il s'en est suivi une veillée musicale jusqu'à l'aube. Vendredi 25 mars 2022 à 8h, une grande délégation de frères et sœurs se sont déportés pour accompagner la dépouille pour son village à Kounou pa Hawaï, où il y eut également ce jour une grande veillée. Ce fut donc samedi 26 mars 2022, jour où 
Les larmes ne cessaient de couler sur les visages, non seulement sur ceux de la famille Chanel, mais aussi spirituels, dû au grand souvenir qu'il a laissé à son entourage. De son caractère fort et retiré, très sympathisant avec bon nombre de personnes, il laisse un grand vide. Et les témoignages ont valorisé la personne qu'il était, le frère Aoumou. Charon, bébé, veuve, enfant, père, mère et frère et sœur, ami était chacun inconsolable. Mais le Dieu qui l'a retiré sur terre saura certainement consoler les cœurs. Comme il est écrit, je cite, « Je suis le mari des veuves et père des orphelins. Que son âme puisse-t-il reposer en paix. » Quelques notes d'information, programme de la PAC 2022, Dieu voulant. Du dimanche 3 au samedi 9 avril 2022, nous sommes en jeûne et prière tous les jours, dont les trois derniers en jeûne d'Esther avec pour sujet la paix et l'amour ardent dans l'Église, l'unité du corps de Christ, que le Seigneur suscite encore des moissonneurs selon son cœur dans sa moisson, la paix et le vivre ensemble dans notre pays, le Cameroun, la protection des élus au travers du monde entier, et notamment dans les zones de guerre. La bénédiction de Dieu sur la voie de Dieu et sur Israël. Nous aurons une convention de vendredi 15 au dimanche 17 avril 2022 avec pour thème « Togetherness through Christ ». Dieu vous bénisse de la part du pasteur. Une information supplémentaire à celle qui vient d'être annoncée. Shalom, les sujets de prière ne sont pas limités à ceux donnés par le pasteur. Il peut y avoir des requêtes personnel, s'il vous plaît, de la part du pasteur. Également, rencontre avec les jeunes, entrepreneuriat, tous les dimanches après le culte au Lord Divine Sanctuary, afin de booster la jeunesse dans l'entrepreneuriat, le monde des affaires et les sortir de loisiveté. End of this news, but before the recall of the headlines. It was a festive atmosphere last Sunday on the occasion of the live concert at Chapitou Douala Aqua. A concert led by Pastor Nathan Epinge with many other local artists. We had an overview of this event in this room. Such event, Brother Aoum Sharon Merveille passed away. He returned home last weekend. The articulation cause of the funeral was in the second part of this diary. This news benefited from the collaboration of the whole technical team, coordination of Brother Gislain Gange, general supervision of Reverend Bawia Samuel. Au revoir, Bertine. See you soon for a new edition of your Balingua News of Parochia to Sarfoti. Shalom.